nós estamos aqui conversando no, no stand de mais um fabricante chinês que está fazendo prospecções no mercado brasileiro, certo? Trata-se da Joy Long e eu estou aqui com, para facilitar para vocês a leitura, Mr. Quang Hong Lin. Lin, yes. Certo? Uh, Mr. Lin. Yes. Will you tell would you tell us about your plans to Brazilian market with this vehicle? Yeah. We think that uh, based on our Chinese experiences that uh, the new energy vehicle, especially the electric vehicles, are the future of uh, vehicles. So let's we are trying to introduce this EV into Brazil market. But uh, currently we are now seeking about uh, uh, partnership in Brazil and do the marketing research and uh, analyze the uh, customer needs. Then we pursue the market. Okay. A empresa está procurando um parceiro no Brasil para fazer uma associação e, e fazer uma pesquisa sobre o mercado brasileiro e verificar a potencialidade para o veículo deles. É veículo elétrico, eles estão atentos na tendência mundial e realmente estão buscando parceiros brasileiros. This vehicle, mm. you have it in... Uh, this is a passenger version, but you also have a cargo version. Yeah. Both are, will be available to Brazilian market. Yes. 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 Okay. And do you have any other kind of vehicles or only this? No, we are making another series of uh, vehicles like uh, minibus. Also, in uh, we have uh, gasoline version, diesel version, and uh, electric version. But this one, we are making it only in uh, electric version. It can run like one charge, like uh, 350 kilometers. So I think that's maybe a good introduction to Brazil market. Como uh, veículos de introdução da marca no mercado brasileiro, eles estão propondo essa versão elétrica com autonomia para 300 km, mas eles têm versões a gasolina, versões a diesel, né? mas isso vai depender dos resultados das conversações e dos entendimentos que eles venham a ter por aí. Certo? Agora, do you want to yeah. bring the products imported or do you have any further plans to manufacture them in Brazil? Yeah, I heard that uh, because uh, the competition in Brazil market is very high. So we do have a plan that if this vehicle, even other our models that uh, fit the market's needed, so we may have start a CKD factory or uh, even manufacturer in the Brazil market. But with a partnership here, a local partnership here. Yes. What kind of partnership? Mm. An investor? Yeah, investor, dealership, distributor, you know, we, we need local partners. Yes. Okay. Ele fala, ele volta a insistir nas parcerias, ele busca investidores, ele busca parceiros para montagem de rede. Ou seja, ele está prospectando o mercado atrás de negócios, né? Tá. Yeah. And, uh, but your, your, the model mm. of your operation, mm. uh, how far can you go by yourself? Or you necessarily need some Brazilian money? Uh, we do think that, uh, you know, our funding, our local partnership is not only about the investment. I think that uh, the Brazilian people that uh, understand Brazil market much more than us. And uh, that's another big reason that behind that we need a local partnership here. So we are thinking about, you know, uh, what kind of level that we can cooperate. So we are thinking about, you know, certain different levels that to cooperate with. Ou seja, ele está explicando alguma coisa, quer dizer, um pouco mais sobre o tipo de parceria. Não é somente a questão financeira, de buscar um parceiro financeiro, sócio, investidor. Ele busca o conhecimento local na área de marketing. Isso é que ele diz que é o mais importante. 
do que eles vêm da China, não tem, quer dizer, ele precisa realmente desse, do sabor local. Assim que eu vi este veículo da Joy Long de longe, imaginei que fosse como aquela velha tal, né, dos anos 90, lembra dela? Bastante espartana e desconfortável. Mas decidi não ficar com essa primeira impressão e entrei no carro para constatar o bom espaço interno dele. Os bancos são realmente confortáveis e é um bom espaço para os passageiros ficarem confortáveis. O acabamento dele é bastante interessante, com bancos em couro, detalhes em madeira. Este mesmo modelo possui uma versão carga EW3, com capacidade para 2 metros cúbicos ou 1.030 kg de carga, segundo o folheto da própria Joylong. Infelizmente, pudemos conferir o veículo apenas estático, parado. Ficou à vontade realmente de conhecê-lo em operação, passar alguns dias com ele, circulando e ver o desempenho real do veículo. Música